All services are available uh, for uh, the refugees, uh, similar to any Jordanian. Uh, in fact, uh, more than 3 million services were provided in the last decade. Uh, services that spans all spectrum uh, of uh, medicine. Uh, in the end, uh, the refugees in Jordan uh, feel and live like a Jordanian. احنا في المركز الصحي بنشوف تقريبا كل شهر في حدود من 13 الى 15000 مراجع شهريا بكون من ضمنهم من 1300 الى 1500 مراجع من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات بالنسبه للامراض المزمن اللي اكثر الحالات اللي احنا بنشوفها هذا اللي هم امراض الضغط والسكري واعتلالات الغدد نظرا لانه اللاجئين بشكل عام هم فئات عمريه متطرفه هم كبار سن واطفال بشكل عام هذول الفئتين تحديدا بحاجه لرعايه خاصه نتيجه العوامل اللي ادت لهجرتهم ونزوحهم للاردن maybe let's just start by reaffirming the centrality of health health is a standalone sustainable development goal it's also a human rights in itself so of course this is at the core of the agenda of the united nations globally but very much so here in jordan هلا الفئة العمرية احنا بنستقبل الفئة العمرية تقريبا من 12 ل يعني ل 80 واكثر يعني رجال وسيدات يعني بنستقبل الطرفين وبنستقبل من كل الجنسيات سواء اردنيين او لاجئين وكمان مهاجرين طبيعة الخدمات اللي احنا بنقدمها طبعا احنا في عندنا برنامج معتمدين اللي هو العلاج البيوسايكو سوشيال اللي هو العلاج الدوائي النفسي الاجتماعي اللي بيعتمد على اول شيء تقديم الدواء للمريض وبعدين العلاج النفسي الاجتماعي اللي من خلاله نتواصل مع المريض وبنكمل العملية العلاجية انا بشعر بالفخر اني متطوعة مع جمعية انقاذ الطفل وكجزء من احد افراد منظمة الصحة العالمية الفكرة الأولى كانت خطرت لي من صعوبة وصولنا للمشافي والمراكز الصحية كتجربتي أنا كلاجئة أول ما وصلنا فحبيت أكون مساهمة بالمجتمع أفيد نفسي وأفيد الناس اللي حوالي وعم بقوم بعملية كأكمل وجه مثل تقديمنا النصائح للناس الموجودين دمج المجتمع المحلي بالمراكز الصحية نتابع الناس المرضاني الأمراض المزمنة اللقاحات الحوامل الستات المرضعات كنا نقدم لهم دائما النصيحه ونوجههم للمراكز الصحيه. أنا موجود الحقيقه بالاردن من نهايه 2015 انا عندي امراض مزمنه عندي السكري والضغط وارتفاع بنسبه الكوليسترول بالدم الخدمه المقدمه هنا جيده التعامل معي يعني كاني غير اردني معامله الاردني بالنسبه للاسعار وبالنسبه للادويه يعني امورهم منيحه انا كمان علاجاتهم كنت مستمره عندهم انا الضغط صاب لي بس يعني خلال السنه هاي اموري صارت ضغطي مستمر ضغطي نازل ومن علاج باخذه وفي عنايه واهتمام والله منهم من هون وكمان قبل يمكن ست سبع سنين صبتني جلطه على ايد ورجلي وجيت هون تبعت والله اموري تمت وتحسنت على يدهم الحمد لله رب العالمين هون والله ما في عنا نقص يعني ما شاء الله الأطباء ببذلوا أقصى جهد في الكورونا كانت السكر الوكال وإشي بس كان يعني رنع تليفونات على التطبيقات يجيبونها العلاج لغاية البيت يعني يأخذوا العنوان ويجيبون العلاج للبيت يعني ما انقطعت عنا العلاجات نهائيا أنا زلمة بعاني من ضغط وسكري ومن وعندي دوالي بجري وعندي فدق ومعي مرض ثاني قالوا لي عنه هذا بالعاميه بيقولوا له مرض النقرس بيجوا الشباب لعندي يوم في موعد دواء او كذا بيتصلوا فيا بالهاتف ويوم بروح على المشفى بلاقي معامله جيده جدا سواء من الطبيب او من العاملين هناك يعني الحقيقه المرض السل انا صلي سنتين ونص رحت على منظمه الهجره قاموا هم يعني اعتنوا بيني قاموا يجوني على البشير كل يعني نهارين نهارين نهار لا بيطلعوا معي عندي على البشير، ضلوا على مدة الشهر، بعدين خرجوني واخذوني لعندهم على المركز، عملوا لي فحوصات وفحصوا لي صغير فحصوني الي وقاموا يجيبوا لي العلاج، جابوني على البيت كل 15 يوم بيجيبوا لي العلاج ويجوا على البيت، 15 يوم بيجيبوا لي العلاج ويجوا، كل شهر بياخذوني يفحصوني ويجوا، وظليت اخذ علاجي 8 اشهر، 9 اشهر.
التامين الصحي للاجئين لا يوجد تامين صحي للاجئين نهائيا انا بالنسبه لي ما عندي تامين الشيخوخه ما عندي مشكله بس اسرتي مكونه من ثمان اشخاص ثمان افراد ما عندهم ما عندهم تامين صحي التامين الصحي زي السلاح مع الواحد هون إن بالنسبه لنا كل انسان يعني مش في اي لحظه من كل واحد يتعرض هي انا يعني وانا قاعد في شيء شي سبقني الجلطه يا ريت يامنونا بتامين شامل يا ريت طبعا الصعوبات او المشاكل الماليه تعتبر هاي من اهم التحديات اللي بنواجهها بيؤدي طبعا الى احيانا نقص الكوادر احيانا ممكن يواجهنا عقبات في تقديم الخدمات بسبب هاي المشاكل يعني اهمها هي المشاكل الماليه نقص الكوادر احيانا ازدياد الضغط على العيادات وازدياد تقديم ازدياد الاعداد المراجعين يعني عم نحكي اون ذا جراوند بصفتي انا مدير عياده نعم وخاصه ما بعد الكوفيد 19 والوضع الاقتصادي شوي مع الناس وهيك فبحب له دائما احنا بتعرف الخدمات اللي بنقدمها بوكاله الغوث كلها فري اوف تشارج اللي بنقدمها للاجئين فهي مجان فالناس بحبوا دائما يجوا على المكان اللي بيكون فيه الخدمه مجانيه هذا بيزيد العبء علينا بسبب نقص الكوادر احيانا والصعوبات الماليه اللي بنواجهها أهم التحديات اللي بتواجهنا بالنسبة لتقديم الخدمة الصحية لهي الفئة المستهدفة اللي هم اللاجئين والمهاجرين بشكل أساسي موضوع الضغط الهائل على الكوادر الصحية كونه عم بنقدم خدمة لعدد كبير من اللاجئين والمهاجرين بالإضافة للمواطنين الأردنيين البنية التحتية للمركز الصحي بالكاد تتحمل هذا الضغط والعبء اللي موجود علينا حالياً Well, I think the most important lesson that was uh, definitely highlighted uh, by the COVID crisis is that um, no person should be uh, left unattended for and that the uh, health of the vulnerable group or any group in fact is part of the general well-being and health of the population uh, and that includes uh, refugees of course. Uh, there's no doubt that uh, providing health care for refugees had put a financial restraint on Jordan. In addition, uh, it also put a lot of pressure on the services uh, that we provide. Uh, as you all know, that uh, uh, as numbers increase, infrastructure should also uh, catch up with the demand and the high demand for these services. However, Jordan is trying its best to catch up uh, with the situation, and so far things were under control. I think there are some very nice examples, just the way by which the government of Jordan without having been asked, included everybody living in Jordan in their vaccination programs, refugees, Jordanians, and including people like myself, members of the international community. We all registered on the platforms and we all got exactly the same treatment and priorities as every other Jordanian. First, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I